¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo, nuevo vídeo para los usuarios de PS4 Piratilla 900, de verdad una pasada, fijaros lo que tenemos por aquí, X Hots Pro, una pequeña cajita la cual nos va a permitir lanzar el exploit en nuestra PlayStation 4 de forma automática, ¿vale? Ya se acabó el ni siquiera levantarse a poner el USB, deciros que yo defiendo, ¿saben? De siempre he defendido el poner el usb que no cuesta trabajo no cuesta nada pero para aquellos que quieran les traigo esto recuerden que no hace mucho hemos visto este sistema el cual necesita conectar ahí el usb con la imagen para poder cargar el exploit que esto pues recuerden que se quedaba aquí puesto en la consola vale se quedaba aquí puesto así y ya está nosotros simplemente tendríamos que eh, darle a la página para cargar el exploit y esto es similar esto es exactamente igual, lo que pasa es que no necesita un USB. De ese modo, pues te queda con un USB libre. Es muy, muy sencillo. Esta es la placa S2 Mini, ¿vale? Os la voy a mostrar y ahora os digo cómo funciona, ¿vale? Para que la vean bien. Ahí está, chavales, S2 Mini. La podemos diferenciar porque tiene dos pequeños botoncitos a cada lado, ¿vale? Así que nada, aquel que quiera, pues yo intentaré dejarle por ahí el, el link. Pero bueno, ya os digo, esto vale 3, 4 dólares. Muy sencillo, simplemente si te gusta casherrear y probar... Pues lo prueba, esta cajita pues la ha hecho nuestro amigo Experiment al igual que nos hizo este sistema Así que yo pues voy a hablar con él por si quiere compartir los planos para aquel que quiera imprimir esto, ¿vale? Es muy fácil, también decir antes de nada, esto lo hace automáticamente todo, nosotros no tenemos que hacer nada, ¿vale? Ni poner USB ni nada y deciros que con los pequeños cablecitos de esto, por ejemplo de cargar auriculares no funciona Tenemos que usar un cable de datos ¿Cuál es un cable de datos? Pues un cable de datos es un cable del móvil, ¿vale? El cable que tú conectas el móvil al PC y puedes pues, pasar fotos y demás. Yo lo estuve probando con este que es de carga de auriculares y no funciona, con lo cual pues tenemos que usar el cable normal, ¿vale? Eh, tipo C. Y una cosa muy buena que tiene esto es que no necesitamos nosotros descargar programas ni saber absolutamente nada. O sea, no tenemos que aprender nada porque tenemos una web creada también por nuestro amigo Experiment, la cual... De forma automática, mediante internet, nosotros simplemente una interfaz muy sencilla que lo vamos a ver, vamos a programar esto. Os voy a dar los pasos básicos, ¿vale? Aquel que quiera comprarlo, pues que lo compre y vuelva al vídeo. Lo primero que tenemos que hacer, como no, es conectar nuestro aparatito, ¿vale? A nuestro PC. Eso es lo primero. Y tenemos que poner este pequeño SP en modo, ¿vale? Para que se pueda programar, para que podamos nosotros, mediante la página de internet, ponerle vale lo que lleva todo el sistema que lleva para que nos cargue el exploit y esto pues tiene una pequeña combinación de botones que vamos a hacer para que podamos programarlo esto solamente es necesario hacerlo la primera vez para poder programar este aparatito si en futuras eh, versiones necesitamos volver a programar pues tendremos que hacer lo mismo vale venga os voy a mostrar cómo es pues bueno chavales os enseño a ponerlo en modo para que se pueda programar vale yo lo voy a sacar de esta cajita y fijaros qué fácil, es muy fácil chavales Tenemos que poner esto, antes de nada lo conectamos como hemos dicho Y lo tenemos que poner hacia la derecha, teniendo el USB hacia adelante y hacia la derecha vale Como estamos viendo aquí, vemos que tiene dos pequeños botones Pues fijaros qué sencillo Simplemente pulsamos el de arriba, lo mantenemos pulsado Y fijaros qué combinación, vale vamos a pulsar el de abajo, lo vamos a soltar Y después de un segundo soltamos este, vale lo voy a hacer, fijaros Pulso el de arriba, vale pulso el de abajo, lo mantengo pulsado Lo suelto Suelto este y ya está, ¿vale? Lo voy a hacer de nuevo. Venga, lo vamos a hacer de nuevo, ¿vale? Todo el mundo, una vez que lo compre, fiero que es sencillo. Le pone el cablecito al PC, lo pone hacia la derecha, ¿vale? Pulsamos el botón de arriba, pulsamos el de abajo, lo soltamos y soltamos el de arriba. Y ya está, chavales. Con eso está en modo programación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues nada, chavales. Vamos al PC y os enseño a programarlo muy sencillo. Pues nada, chavales. Fijaros que es muy sencillo. Simplemente compra el aparatito. De verdad, es que me gusta hacer hincapié en esto porque parece complicado. Porque vemos un vídeo largo y pensamos que puede ser difícil. Pero nada, chavales. Lo compramos. Hacemos la combinación de botones conectado al PC y nos vamos a esta página de internet. Ya os digo que esto es solamente una vez para programarlo. Si en el futuro hay actualizaciones, pues tendremos que hacer lo mismo. La página es experiment.in barra xos barra pro vale barra web usb Como nosotros ya hemos puesto esto en modo programación Fijaros que es sencillo, simplemente le damos a conectar Y aquí a todo el mundo le debe de salir en un puerto com El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, da igual El ESP, el ESP32 barra S2 Le damos a conectar, vale Perdón, lo seleccionamos, le damos a conectar y él automáticamente empieza a conectarse. Aquí nosotros simplemente le vamos a dar a Install X Hots Pro. Le damos ahí y nos dice que si queremos instalar la versión 09120 a día de hoy es esta versión. Quizá en el futuro pues haya una versión superior. Pues nada, le damos a instalar. 
y esperar, chaval, o sea, ya está. Ya con eso nosotros tenemos aquí el exploit preparado. Lógicamente vamos a ir después a la PlayStation 4, le vamos a crear una conexión de red muy sencillo y a partir de ahí automático, chavales, venga, esperamos un poquito pues nada, una vez que ha terminado, después de un par de minutos, pues ya nos dice instalación completa le damos a siguiente vale, le damos aquí a salir y ya está esto lo podemos ya desconectar, además que debemos desconectarlo, lógicamente, para conectarlo a la consola, vale, pues hay que desconectarlo obligatoriamente para que termine el proceso, pues nada, chavales, ahora pues vamos a la Playstation a lanzar el exploit automático por siempre. Bueno chavales, y en la consola, pues nada, aquí lo que tenemos que hacer, como os digo, conectar simplemente el aparatito. Un consejo, buscaros un cable cortito, pequeñito, pero que sea de datos, ¿vale? Porque los cables de carga no funcionan, ¿vale? Pues nada, lo que vamos a hacer es ya pues programar, bueno, programar, entrar en la página de internet, programar esto en la consola. Deciros el exploit, ¿vale? El exploit eh, en sí, el exploit en sí, la tasa de éxito no es del 100%. Quiere decir que te puede fallar usando esto, como te puede fallar usando esto, como te puede fallar usando el USB. No porque estemos usando este aparatito, quiere decir que el exploit se vaya a lanzar 100%. Podemos tener un kernel pani esporádico, como solemos tener, que se nos cuelgue la consola. Lo mismo que te ha venido pasando anteriormente, te puede pasar con esto, ¿vale? Esto lo que hace es que no te tienes que levantar del sofá y lo hace automático. Pues bueno, chavales, como tenemos eso conectado ya a la consola, pues lo que vamos a hacer es... Crear una conexión de red. Nos venimos a ajustes, ajustes de red, eh, configurar conexión a internet y le damos a usar wifi y esperamos que nos encuentre, ¿vale? Le vamos a dar aquí a personalizado y esperamos que nos encuentre el wifi. Una vez que ha buscado wifi, pues vamos a ver que tenemos aquí uno nuevo que se llama xhost barra pro. Le damos a la X y esperamos un poquito. Le damos IP automático, nombre de DH, esto no especificar, DNS automático, MTU automático el proxy no usar y le damos a probar conexión a internet lógicamente nos va a reconocer la ip pero no tenemos conexión a internet vale si les pide una clave del wifi a mí no me lo ha pedido porque lo he estado probando antes pues simplemente es 1 2 3 4 5 6 7 8 vale es muy fácil del 1 al 8 así tal cual pues nada, pulsamos el botón PS y fijaros qué sencillo, chavales. Simplemente todo el mundo va a venir al navegador. Y en el navegador lo que tenemos que hacer es darle a Option, ¿vale? Ajuste, perdón. Option, ¿vale? Ahí, ajuste, eliminar cookies y borrar datos del sitio web, ¿vale? Importante hacer eso por primera vez. Le damos al botón PS, volvemos atrás y nada. Y ahora aquí, de aquí en adelante, pues todo el mundo tiene que hacer lo siguiente, ¿vale? Tienen que entrar en el navegador y tenemos que ir a la siguiente dirección. Fijaros qué sencillo, chavales. 6, es que es muy fácil, 6.6.6.6. Ya está, ¿vale? Le damos a ir y de forma automática nos va a cargar, nos está cargando ya el internet que hay en nuestro aparatito. Como vemos aquí, tenemos un menú, el mismo menú que vimos cuando lanzamos el exploit con este chismito, porque es del mismo creador de nuestro amigo Experiment y se los muestro rápidamente, ¿vale? Tenemos ya por defecto marcado en amarillo, ¿vale? Una casilla amarilla, el Gold Gen 212. Tenemos aquí Jailbrea para lanzar el Mira, para lanzar los, el Bitloader, el FTP, el WebRTE, en utilidades, pues el Debug, el debug Tool, el Backup Down, Switch, General, Fan. ¿Vale? Para el ventilador, Linux, GTA, etcétera. ¿Qué es lo que nos interesa aquí a nosotros de aquí en adelante? Pues cuando entremos en la página, simplemente como ya está por defecto marcado en amarillo esto de aquí, ¿vale? Con la cruceta podemos movernos, pues le damos a la X y esperamos. Y como os digo, que no por el simple hecho de estar usando esto, quiere decir que esto vaya a funcionar 100% siempre, que puede ser que a veces pues pueda fallar, pueda dar un kernel panic, pantalla en negra, error de memoria, lo mismo, lo mismo, lo mismo que puede pasar usando este sistema, el sistema del USB, el sistema del SP, lo que esté usando, ¿vale? Recuerden que el exploit no es 100% funcional, con lo cual pues puede fallar. Aquí pues hay que esperar que la consola está leyendo esto. Es verdad que tarda un poquito más, vemos por ahí cargando XFA, ahora va a leer, ahora va a simular que está leyendo un USB. Tarda más que con el sistema del USB. Es verdad que tarda más, pero es más cómodo. Como vemos, nos dice lo mismo, ¿vale? Porque está leyendo, está leyendo el USB y de forma automática, nosotros sin hacer nada, sin tocar nada, ya pulsamos el botón PS y ya tenemos el exploit lanzado, ¿vale? Así de sencillo. Lo digo, tarda más que con el método USB, ¿vale? ¿El por qué? Pues bueno, pues porque el aparato tiene que darle sus señales, tiene que simular un USB, tiene que decirle a la consola que, lee, que lea el USB en un momento dado, etcétera. Pero lo que es el funcionamiento, como hemos visto, 100%. De aquí en adelante, cada vez que nosotros apagamos y encendemos la consola, pues venimos al navegador, entramos en la página que acabamos de entrar, 6666, la pueden poner en favorito, simplemente dándole a Option, 
¿vale? Añadir el marcador y le ponen el nombre que quieran y de ese modo van a entrar mucho más rápido. Y nada más, simplemente pues le tenemos que dar ahí al Gold Gen 212 y ya está, y ya con eso pues se lanzaría el exploit, así que nada, desde aquí agradecer a nuestro amigo Experiment de Twitter, que por ahí tendrán todo, esta pequeña cajita impresa en 3D, la cual como hemos visto, pues contiene nuestro SP Mini ¿vale? aquel que quiera, pues que lo compre y que lo use, aquel que no quiera, pues que siga usando el método que mejor le convenga ¿vale? yo os traigo todas las posibilidades y cada uno que use lo que le salga del ciruelo ¿vale? así que nada chavales Ustedes deciden y me comentan en el vídeo si les gusta, si no les gusta, si lo prefieren, si no lo prefieren Hagan lo que les dé la gana, yo se los traigo y ustedes hacen lo que les saca de ciruelo, ¿vale? Así que nada, recuerden like, suscribirse, campanita, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós